నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెనాలిలో మిన్నంటిన రాజధాని రగడ నిరసనాధ్యక్ష శిబిరానికి నిప్పంటించిన అగంతుకుడు టీడీపీ వైసీపీ శ్రేణుల బాహాబాహి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుండి అట్టుడికిన తెనాలి మార్కెట్ ఏరియా దీక్షా శిబిరంపై దాడి సిగ్గుమాలిన చర్య మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు ఆరోపణ మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ కొత్తమాస్ తులసిదాస్ సేవలు చిరస్మరణీయం ఎమ్మెల్యే అన్నబతిని శివకుమార్ వెల్లడి ఘనంగా జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం కళల కానాచి పోరాటాల పురిటిగడ్డ తెనాలిలో దుష్ట రాజకీయాలు రాజ్యమేలుతున్నాయి అధికార ప్రతిపక్ష నేతలు చిన్నపాటి విషయాలకే రోడ్డెక్కి బాహాబాహీకి తెగబడుతున్నారు వివరాల్లోకి వెళ్తే గత ఇరవై ఏడు రోజులుగా అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మార్కెట్ ఏరియాలో నిర్వహిస్తున్న రాజధాని అమరావతి నిరసనాధ్యక్ష శిబిరం ఎదురుగా శనివారం వైసీపీ శ్రేణులు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేసి డౌన్ డౌన్ చంద్రబాబు అంటూ నినాదాలు చేశారు దీనిని అడ్డుకోబోయిన టీడీపీ శ్రేణులకు వైసీపీ నేతలకు మధ్య దాడి చోటు చేసుకుంది ఈ క్రమంలో ఓ అగంతుకుడు దీక్షా శిబిరానికి వెనుక భాగాన నిప్పు పెట్టాడు ఒక్కసారిగా శిబిరం నుండి మంటలు చెలరేగడంతో అక్కడి ప్రజానీకం భయాందోళనలకు గురయ్యారు ఇరు వర్గాలు కుర్చీలు కోడిగుడ్లు విసురుకొని బాహాటంగా దాడికి పాల్పడ్డారు దీక్షా శిబిరానికి నిప్పుపెట్టిన వ్యక్తిని గుర్తించి టీడీపీ శ్రేణులు అతనికి దేహశుద్ధి చేశారు తనకేమీ తెలియదని కూరగాయల కోసం వచ్చానని సదరు వ్యక్తి చెప్పటం గమనార్హం మిన్నంటిన ఆందోళనలో టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ కుద్దుస్ చొక్కాను కూడా వైసీపీ శ్రేణులు చించివేశారు నివురు గప్పిన నిప్పుల తెనాలలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో యావత్ రాష్ట్రం ఉలిక్కిపడింది
స్థానిక మార్కెట్ సెంటర్ లో శనివారం చోటు చేసుకున్న టీడీపీ వైసీపీ నేతల దాడిలో మండలంలోని అంగలికుదురు గ్రామానికి చెందిన బీటెక్ విద్యార్థి చుండూరు గోపి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు వివరాల్లోకి వెళ్తే మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఉన్న దీక్ష శిబిరాన్ని చుండూరు గోపి తగులబెట్టాడని టీడీపీ శ్రేణులు అతనిపై దాడికి పాల్పడ్డారు క్షతగాత్రుడిని పోలీసులు తెనాలి ప్రభుత్వ జిల్లా వైద్యశాలకు తరలించి వైద్యుల చికిత్స చేయిస్తున్నారు కాగా బాధితుడిని ఎమ్మెల్యే అన్నాపతిని శివకుమార్ పరామర్శించి ఘటన జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు రాజధాని అమరావతిని కొనసాగించాలని గత ఇరవై ఏడు రోజులుగా తెనాలి ప్రజానీకం వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలుపుతుంటే ఆ దీక్ష శిబిరాన్ని తగులుపెట్టి అందులో ఉన్న వారిపై దాడి చేయటం సిగ్గుమానిన చర్య అని టీడీపీ మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్బాబు మండిపడ్డారు శనివారం పట్టణంలోని దీక్ష శిబిరం వద్ద చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను ఉద్దేశించి మాజీ మంత్రులు నక్కా ఆనంద్బాబు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మీడియాతో మాట్లాడారు తెనాలి ప్రాంతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దుష్ట సంప్రదాయానికి వైసీపీ తెరలేపిందని ఆరోపించారు శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న తమను రెచ్చగొట్టే చర్యలు చేపట్టడం వైసీపీ కుట్ర రాజకీయాలకు పరాకాష్టగా అభివర్ణించారు అనవసరంగా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఆందోళనలు ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉద్యమకారుల మీద కానీ ఆందోళనకారుల మీద కానీ రెచ్చగొట్టే విధానంలో అవతల పార్టీ వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళకి వెన్నుదన్నుగా పోలీసులు నిలబడటం అనేది చాలా బాధాకరం ఇవాళ పోలీసులే ఇవాళ శాంతి భద్రత సమస్యలు సృష్టించేదానికి అవతల వాళ్ళు తోడ్పడతా ఉంటే వాళ్ళకి రక్షణగా ఉండటం అనేది ప్రజాస్వామ్యాన్ని గొడ్డలు పెట్టి అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ముఖ్యంగా వాళ్ళు డీజీపీ గారు కూడా సమాధానం చెప్పాలి ఇటువంటి చర్యలకి వాళ్ళని చూసి ఆ పై అధికారులు చూసే కింద స్థాయిలో చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ ఏ విధంగా వీళ్ళు దీన్ని సమర్థించుకుంటారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడ ఇరవై ఆరు రోజుల నుంచి రిలే దీక్షలు జరుగుతూ ఉంటే అదే పోలీసులు చూస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయో ఇక్కడికి అవతల పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి బైక్లు వేసుకొచ్చి ఇక్కడ నానా యాగీ చేసి ఇక్కడ రెచ్చగొట్టే విధానంలో ఇక్కడ తాకరకు నిప్పు కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ శిబిరానికి దీని మీద ఏం చర్య తీసుకోబోతా ఉన్నారు పోలీసులు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నవాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మేము రాజధాని అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలి మార్చొద్దు మీరు దీన్ని చంపొద్దు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం మీ వర్షం అంటే మీరు చెప్పండి రోడ్ల మీద ఉద్యమాన్ని ఇవాళ అంచువేయాలని చెప్పి అక్రమ రీతిలో అన్యాయమైన రీతిలో ఈ రోజున దాడి చేయాలని చెప్పి దాడి చేసి భయభ్రాంతులు చేయాలని చెప్పి ఆ విధానం మీరు చూ చూసుకోవటం అనేది చూరుకోవటం అనేది చాలా చాలా సమస్యలు తెస్తాయి ఇది మంచిది కాదు సా ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది చాలా తప్పును పొందుతారు ఇవాళ అన్ని వేళ ఒక రకంగా ఉండవు ఇవాళ ప్రజలు మనోభావాలను గమనించమని చెప్పి మేము కోరుతూ ఉన్నాం మేము ఈ పాలకులను వేడుకుంటూ ఉన్నాం చేతులు ఎత్తి చిన్నవాడైనా సరే పెద్దవాడైనా వయసులో ఉన్న చంద్రబాబు గారు నమస్కరించారు మేము అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాధాయపడతా ఉన్నాం రాజధాని మాకు ఉండాలి రాజధాని మాకు ఉండాలి రాజధాని వల్ల ఇక్కడ ఎన్నో పరిశ్రమలు వస్తాయి అభివృద్ధి చెందుతాయి అభివృద్ధి చెందితే అందరికీ కూడా ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి ఆ రకంగా మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం దానికి భిన్నంగా ఈ రోజున మీరు దాడులు చేసి అణిచి వేద్దామని చెప్పి సప్రస్ చేద్దామని చెప్పి పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని మీరు వ్యవహరిద్దాం అనుకుంటే ఇది చాలా చాలా నష్టానికి కష్టానికి గురి చేస్తుంది ఇది అనవసరమైన అభద్రత భావం ఈనాడు మీరు నెలకొల్పాలని ప్రయత్నిస్తే చాలా చాలా తప్పును పొందుతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు మీకుంటే మీరు మీ మీరు మీరు తెలిపే విధానం గతంలో తెలిపారు మీరు మేము ప్రతిప మేము అధికారంలో ఉన్న మీరు ప్రతిపక్షంగా ఎన్నో రకాలైన కార్యక్రమాలు చేశారు ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని టచ్ చేసిన కానీ లేకపోతే మీతో ఘర్షణ వైఖరికి కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము ఆహరించాల కానీ ఈ రోజున మీరు ఎందుకు ఆహరిస్తున్నారు నాకైతే అర్థం కాలేదు దీనివల్ల ఇప్పుడు చిన్న విరామం